നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി നെസറി ഓഫ് ലോക്കിംഗ് ലിപ് ഇൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ലോക്കിംഗ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനത് അവോയ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബെയറിംഗ് അതായത് ബെയറിംഗ് എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ടാപ്പർ ആൻഡ് ഓവാലിറ്റി ഓഫ് എൻജിൻ ബോർ അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ബോർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓവാലിറ്റി ഓഫ് ടാപ്പറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്രീസ് ബ്ലോ ബൈ ഹൈ ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലാപ്പിംഗ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് അത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും സംഭവിക്കും ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്ലാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആവും ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെ ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ഈ മൂന്നും സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിച്ച് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ ടാങ്ക് ബിസേഡ്സ് ഓയിൽ സം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അത് സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസിലായിരിക്കും ഓയിൽ ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ഡ്രൈ സം സിസ്റ്റം ആണ് അത് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഓയിൽ സമ്പ് വേറൊരു സ്ഥലത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എൻജിനും എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എൻജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓയിൽ സമ്പ് ഉണ്ടാകുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഡാഷ് അതെ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എഫ് ഐ പി ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ എൻജിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ഐദർ എ ഓർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു മാർക്ക് ലാർജ് സർക്കിൾ ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് അതായത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിൽ വലിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ പേരേത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ട്രമലാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മെറ്റൽ കൂൾ സ്ലോലി ഇൻ ദി ഫർണർ അതായത് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫർണസിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ മെറ്റലിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അനിലിംഗ് എന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആക്ച്വൽ വാൾ ടൈമിംഗ് ദി ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ വാൾ ടൈമിംഗിൽ ഉണ്ടല്ലോ വാൾ ടൈമിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾ എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ബി ഡി സി അത് ബി ഡി സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിന് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്താ പറയും ബിഫോർ ടി ഡി സി അതായത് ടി ഡി സിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആകും ബി ഡി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാസ്റ്റ് അയൻ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ദെയർ ലെങ് കോമ ബ്രെഡ് കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് അയൻ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് പിന്നെ വ
അതിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പെഷ്യൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഗൗളർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഗൗളർ പറഞ്ഞൊരു ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അതായത് താഴെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഒപ്റ്റേൺ റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ദി ഇഗ്നീഷ്യൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡീസൽ അടുത്തത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ ആൾവേസ് ഓപ്പൺ ദി എൻജിൻ വിൽ ഓവർ ഹീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പി സി ബി വാൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ടെർബോ ചാർജർ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ബോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ശരിയായ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഈ ടെർബോ ചാർജർ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മുടെ ടെർബോ ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ ടെർബോ ചാർജർ എൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നെസസറി ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയർ അതായത് ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആവശ്യം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പർപ്പസിന് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു റിസിസ്റ്റ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് വിത്തൗട്ട് റപ്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മുറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടെനൻസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കാർബൺ കണ്ടൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റലിനകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് മുതൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ആസ് ഡാഷ് അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ എന്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൈ വീൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സി ആർ ഡി ഐ എൻജിൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് സി ആർ ഡി ഐ എൻജിനുകളിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പാണ് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഡാഷ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിനകത്താണ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ലൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ അതായത് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോ ഓയിൽ ലൂപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വേർഡ് പൊളാരിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് വെൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് വെൽഡിങ്ങുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വെൽഡിങ്ങുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡി സി ആർക്ക് വെൽഡുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്തതാണ് അത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻ ആഫ്റ്റർ റിവെറ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിവെറ്റ് ജോയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ റിവെറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ലീക്കേജസ് ഉണ്ടാവും ആ ലീക്കേജ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടല്ലോ ലീക്കേജ് തടയുന്നതിനെ
നമ്മുടെ ഫാൻ ബെൽറ്റ് ബ്രോക്കൺ ആകുമ്പോഴാണ് എന്താണ് എഞ്ചിൻ ഓവറായി ഹീറ്റ് ആകുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കാലിബറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ പി അതായത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ കാലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂൾ ഡെലിവറി അതായത് നമ്മുടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക അതാണ് കാലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ബെറ്റർ ബിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൈക്രോമീറ്റർ സ്പിൻഡിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോമീറ്റർ സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പിൻഡിൽ ബിയർ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയർ തടയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ടിപ്പാണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആൻവിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഷോൺ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആൻവിലിന് ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് എറർ ഉണ്ടാവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പോർഷൻ ബിലോ ദി പിസ്റ്റൺ പിൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിന് താഴെയുള്ള പോർഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ട് എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് എഞ്ചിൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ പി എലമെൻ ഇൻ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്യൂൽ ഡെലിവറി പൊസിഷനിലായിരിക്കും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അപ് ടു ഡാഷ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ടു വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ഇതുവരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നേ ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ ചാർജ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡാഷ് അതായത് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ നമ്മുടെ ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അത് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എവിടേക്ക് എൻ്റർ ആകുക ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തായിരിക്കും എൻ്റർ ആകുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഞ്ചിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഫോർജഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നേ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എം എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻ ഡാഷ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ എം എയ്റ്റീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മെട്രിക് ത്രെഡ് എയ്റ്റീൻ എം എം നോർമൽ ഡയാമീറ്റർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോസ്റ്റീവ് ലോക്ക് ഡിവൈസ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് പോസ്റ്റീവ് ലോക്ക് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റൽ നട്ട് ലോക്ക് നട്ട് സ്പ്രിങ് വാഷർ ബിങ് നട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം എ ആണ് കാസ്റ്റൽ നട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ടൈപ്പ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം നോ നീഡ് ഓഫ് ലൂപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഏത് ടൈപ്പിനാണ് അത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ടൈപ്പിന് എന്തിനാണ് ലൂപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ
B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് സ്മാൾ ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലെ സ്മോൾ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ബാറിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബാറിംഗ് ആയിരിക്കും ബുഷ് ബാറിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ത്രോ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ത്രോയിൻ്റെയും സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് സ്ട്രോക്ക് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് ത്രോ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ